फ्रेंड्स एला अंदर बहुत यह मैं वीडियो पद्मजा गार अगर स्टोरेज ग्रेवीस क्रर्रीस अभी ने चूपना स्टोरेज क्रर्रीस अंटे मैं ग्रेवी अंत मन क्री वे ग्रेवी उ क्रेवी वे वन वीक वरुक उ डबा सीसा वेसक फ्रिजो पे चल एक्टे फ्रिजो चाल अब ग्रेवी बॉक्स वे ओके क्रर्रीस वेसे चाल बहुत क्री ग्रेवी अंडी क्रर्री अंडी ओके बहुत तन को तुम अड़े का चूपन अंत इंक क्रर्री मन चाल चुनाव तक मुझे पेस्ट पेस्टे दींट करेक्ट फुल्लुक इंत सग मुक्क जिंजर तीस अवी दींट वैसी मिक्सको इंकोटे वीट आयन चापरलासको मैं चापर उ दाटो वेस चापेकोवच्छा मुक्ल ला ने पेस्टन इवन इंदे वेक पेस्टा मल्ल चूपा इंत अच्छूसरा अल्लम बिल्लू वेसे डैरक्ट तरह वेस ने इलाक वेस कच्चा पच्चा पेस्ट इधर चूसरा मैं रकमको इंका पेस्टू इंका लेदा कच्चा पच्चा ने रकमक फ्रेंड्स इप्ड मन टमाटोस उ कदा अभी मिक् पटेक इधर चूसरा मैं टमाटोस कटेको थ्री टमाटोस थ्री आयन अंडी इला कटो मन इन दी मत पेस्ट प्यूरी उ कदा मैं टमाटो प्यूरी से दी इधर चूसरा मन दी टमाटो प्यूरी से ओके थ्री टमाटो पेस्टेक फ्रेंड्स इप्ड नैक्स्ट प्रासे चूपा नीक इधर मन पैन पेटेको पैन पे तरह आई इला वेस अंत मन स्टोरेज सेबी करेक्ट आई उठा बहुत अंत मन पचलों को आई वेसको आ रक वेसे चक्कर गट्ट गिने दी चाल चाल स्ट्रांग कम मोटा उ कदा अभी चाल स्ट्रांग इपड़ी आई वेड़ा प्रिपेर चुस्क गार्लीक आन जिंजर पेस्ट वेसेकंदी मैं मुझे पेस्ट मैं आन पेस्ट वेस इन मन चक्कर फ्रई चवाली और त्री मिनट वरुक मुझे मन दी फ्रई चवाली एंक चक्कर फ्रई अवतना कदा मैं बहुत मन इंकोटे इपड़कूड अल्लम वेल्लू पेस्ट वेसू का मिक् पटेकना फ्री उठे अलाको इपड़ी मन दी कलो दीन मन रक कल तरह त्री मिनट मन क्या पेटेदा करेक्ट थ्री मिनट अभी मीडियम फ्लेम पेटू लेटू मन के कम से कलर चेज अवाली मन को आई चक्कर अभी अभी रे टमाटो आन चक्कर पीलचेक मन की रक मन कल क मन फस्ट अद दीन तो वेसे अल्लम पेस्ट लेदा मन मिक् पटेको इप्ड नीन पैन क्या त्री मिनट दीन पैन क्या पड़ता नैन इधर मन थ्री मिनट तीसा चार आईगे इंको मन को कलर चेज अवाली इपड़े मन मीडिय फ्लेम मीडियम फ्लेम पटेको मरी फुल का पेटेको इंको टू मिनट मैं उम्मीद दी 
ఇక్కడ కరెక్ట్గా మనం ఫోర్ మినిట్స్ అయ్యాక తీసేసామండి క్యాప్ తీసేసి మనం ఒకసారి కలుపుకుంటున్నాం కదా అయితే మనము ఫస్ట్కి ఇప్పటికి చాలా వరకు కలర్ చేంజ్ అయింది ఎందుకు ఇలాగా అనిపిస్తుంది అంటే మీరు విడిగా వేసుకుంటే కొంచెం బ్రౌనిష్గా ఉంటుంది నేను దీంట్లో మెయిన్గా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అది కలుపుకున్నాను కదా అవి కూడా మిక్స్ చేసుకున్న వల్ల అలా అనిపిస్తుంది కానీ చేంజ్ అయింది ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి టమాటో ప్యూరీ ఉంది కదా మనం ముందుగా చేసుకుంది అది వేసేసుకున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి పసుపు వేసేసుకున్నాను పప్పు వేసుకున్న తర్వాత నేను ఆ గ్రేవీకి సరిపడా అంత అంటే నిల్వ ఉంచుకుంటా కదా ఎంత కావాలో మనకు తెలుసు కదా దానికోసం ఒక టూ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ నేను మిర్చి పౌడర్ వేసుకున్నాను త్రీ కూడా కాదు త్రీ అండ్ హాఫ్ వేసుకున్నాను సారీ ఆ సాల్ట్ వచ్చేసి టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకున్నాను మెయిన్ ఏంటంటే మనము ఎలాంటి కెమి కెమికల్స్ లేకుండా వన్ వీక్ వరకు ఈ పేస్ట్ మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రిడ్జ్లో ఎక్క ఎక్కడైతే ఎక్కువ చల్లదనం ఉంటుందో అక్కడ మనం ఈ పేస్ట్ని స్టోర్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకేనా మెయిన్ ఏంటంటే ఉప్పు కారం ఆయిల్ వల్లే మనకు ఈ పేస్ట్ అనేది పాడవ్వకుండా ఉంటుంది ఎలాంటి కెమికల్స్ లేకుండా ఇవే ఒక మంచిగా పాడవ్వకుండా కాపాడుతాయి అన్నమాట మెయిన్ ఆయిల్ వల్ల ఉప్పు వల్ల ఓకేనా కాబట్టి మనము అవన్నీ కరెక్ట్గా వేసుకోవాలి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ వేసేసుకోవాలి మంచిదండి ఎందుకంటే మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం కదా మనం పచ్చళ్ళలో ఎలా వేసుకుంటాం అలా అన్నమాట ఇక్కడ వచ్చేసి నేను సాల్ట్ వేసేసుకున్నాను టూ టేబుల్ స్పూన్ ఇప్పుడు మీరు దీంట్లోనే ధనియాల పౌడర్ గరం మసాలా పౌడర్ వేసుకోండి మన టేస్ట్కి తగ్గట్టు పిల్లలు లాగేసరికి నేను మర్చిపోయాను సారీ నేను తర్వాత వేసుకున్నాను అది మీకు చూపిస్తాను కూడా ఏంటంటే పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి అటు ఇట్లా లాగేసారనమాట దానివల్ల మర్చిపోయాను ఓకేనా మనం క్యాప్ పెట్టేసుకున్నాము వచ్చి క్యాప్ అంటున్నాను మనం కలుపుకుంటున్నాము చక్కగా ఇదంతా కలిపేసుకుంటున్నాం మనకు వాటర్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి మొత్తం ఈ పేస్ట్ అంతా డ్రై అవ్వాలి ఇది చక్కగా ఎక్కడ కూడా ఉండదు లేకుండా మనం చక్కగా కలిపేసేసుకొని ఎందుకంటే అవన్నీ వేసుకున్నాం కదా ఈ రకంగా మనం చక్కగా కలిపేసుకొని మూత పెట్టేసుకోవాలి దీన్ని ఒక ముందుగా ఒక ఫోర్ మినిట్స్ క్యాప్ పెట్టేసుకుందాము ఫోర్ మినిట్స్ క్యాప్ పెట్టేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి తీసిద్దాము నా దగ్గర అయితే నేను తీసుకుంది మూడు ఉల్లిగడ్డలు మూడు టమాటాలు కాబట్టి ఇది వచ్చేసి టైం ఎక్కువ పట్టదు హాఫ్ కేజీ టమాటోస్కి హాఫ్ కేజీ ఆనియన్స్కి కరెక్ట్గా హాఫ్ అన్ అవర్ పట్టిద్ది అన్నమాట ఇక్కడ నేను తక్కువ తీసుకున్నాను కాబట్టి నాకు మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పట్టింది ఓకేనా ఇప్పుడు ఇవి చక్కగా మనం క్యాప్ పెట్టేసుకుందాము క్యాప్ పెట్టుకుందాం మన దీనిపైన ఇదిగోండి మనం తీసేసుకొని కలిపేసుకుంటున్నాం చూసారా చా సై మనకు తేమ లాగా ఉంది కాబట్టి మనం దీన్ని ఇంకా ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఓకేనా చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి చాలా టైం పట్టిద్ది ఇంకొక టెన్ మినిట్స్ నేను ఉంచేస్తాను అనమాట చూసారా ఫ్రెండ్స్ నేను క్యాప్ పెట్టాక గుర్తొచ్చింది నేను మసాలా పౌడర్ లేదని సారీ ఏ నేను ఇక్కడ వచ్చేసి త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ధనియా పౌడర్ ఉండు ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ గరం మసాలా పౌడర్ వేసేసుకున్నాను మీరైతే ముందుగానే తాలింపు మనం టమాటో ప్యూర్ వేసుకున్నాం కదా అప్పుడే వేసేయండి సారీ ఏ ఏమనుకోకండి పిల్లలు ఉన్నారు కదా అటు ఇటు పిలుస్తా లాగుతూ ఉన్నారు కాబట్టి మర్చిపోయాను ఓకే మళ్ళీ అందుకే మీకు ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను అనమాట ఓకేనా ఇలా వేసేసుకొని మనం ఇప్పుడు కరెక్ట్గా మనం ఫైవ్ మినిట్స్ పెట్టేసుకుందాం ఓకేనా మొత్తం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అవ్వాలి ఓకేనా మొత్తం డ్రై అవ్వాలి ఇదంతా కూడా ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూద్దాం మరి ఇంకా ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మనకు కరెక్ట్గా దీది అవ్వడానికి మనకు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పట్టింది త్రీ టమాటోస్కి త్రీ ఆనియన్స్కి ఓకేనా అసలు మనకు తడి అనేది లేదు ఆయిల్ ఎక్కువ అనిపించింది అయి ఉంటుంది కానీ కరెక్టే అండి ఓకేనా ఎందుకంటే మనకి స్టోర్ చేసుకోవాలి వన్ వీక్ వరకు కాబట్టి ఓకేనా ఈ రకంగా మనం ఇప్పుడు అయిపోయింది అయిపోయింది ఎక్కడ కూడా వాటర్ అనేది ఉండకూడదు అంటే మనకు తడి తడిదనం అనేది ఉండొద్దు అన్నమాట అస్సలుకి ఓకేనా ఇప్పుడు మనం దీన్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాము ఇది వచ్చేసి చల్లారిన తర్వాత మళ్ళీ చూపిస్తాం మీ అందరికీ చూసారా ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ రకంగా ఒక గ్లాస్ దాంట్లో ఒక గాజు గ్లాస్లో ఈ రకంగా మనం ఇలా స్టోర్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఈ రకంగా మనము స్టోర్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి టైట్గా పెట్టుకోవాలి క్యాప్ అనేది ఇలా స్టోర్ చేసుకొని పెట్టుకొని మనము మనకు ఎప్పుడు అవసరం ఉంటే అప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో నుండి తీసేసుకోవాలండి దీన్ని ఫ్రిడ్జ్లో నుండి తీసేసుకొని ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఫ్రిడ్జ్లో ఎక్కడైతే చల్లగా ఉంటుందో మరి ఎక్కువగా చాలా కూలింగ్ ఉన్న దగ్గర మనము ఈ బాటిల్ అనేది పెట్టాలి ఇది కరెక్ట్గా మనకి వన్ వీక్ వరకు ఉంటుందండి అస్సలు పాడవదు ఇంకోటి ఏంటి మనం ఉప్పు కారం ఆయిల్ అనేది కరెక్ట్గా వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా మనం ఉప్పు కారం అనేది కరెక్ట్గా వేసేసుకోవాలండి ఓకేనా ఇంకోటి ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్ దగ్గర మన
మనము దీన్ని బాక్స్ ఇలా సీసాలో వేసుకోవాలి పూర్తిగా మన గ్రేవీ ఉంది కదా పేస్ట్ టమాటో ఆనియన్ పేస్ట్ పూర్తిగా చల్లాలిన తర్వాత మనం ఈ రకంగా గాజు బాటిల్లో వేసేసుకోవాలన్నమాట ఇలా వేసేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఓకే హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్రింజాల్ మసాలా కర్రీ ఎలా చేసుకోవాలో నేను చూపిస్తానండి మన పేస్ట్ ఉంది కదా దానితో అన్నమాట ఫ్రెండ్స్ చూసారా మనం ప్యాన్ పెట్టేసుకున్నామండి ప్యాన్ పెట్టుకొని మనకు సరిపడంత ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాం ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు మీకు ఆ పేస్ట్తో ఏ కర్రీస్ చేసేసుకోవచ్చు అని చెప్తాను ఇదిగోండి మనం వేసేసుకున్నాం ఇంకా ఆయిల్ వేసేసుకున్నాం దీంట్లో ఆయిల్ వేడెక్కాక ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వచ్చేసి బ్రింజాల్ వంకాయ మసాలా అదే సాయి నాత బ్రింజాల్ మసాలా కర్రీ చూపిస్తున్నాం అనమాట ఆల్రెడీ మనం మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇంకా వేరే ఏం అవసరం లేదు ఓన్లీ బ్రింజాలు కట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే సరిపోద్దండి ఇక్కడ వచ్చేసి చూసారా ఏ కర్రీ అయినా చేసేసుకోవచ్చు పొటాటో చేసుకోవచ్చు పన్నీర్ చేసేసుకోవచ్చు మటర్ పన్నీర్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకేనా బిండి స్టఫ్ ఫుడ్ చేసేసుకోవచ్చు ఏదైనా చేసేసుకోవచ్చు ఓకే మనకి ఇప్పుడు ఇది వేడెక్కిందండి ఫ్రెండ్స్ మనకు ఆయిల్ వేడెక్కింది ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఆవాల జీలకర్ర బగారాకు వేసేసుకుంటున్నాను ఇదిగోండి ఆవాల జీలకర్ర మనం బగారాకి వేసేసుకున్నాం ఇక్కడ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఒకసారి మనం కలిపేసుకుందాము ఇదిగోండి మనం ఇప్పుడు కలిపేసుకుందాం ఒకసారి ఇప్పుడు దీంట్లో మనము ఒక లవంగం ఇలాచి పేపర్ వేసేసుకుందాము ఇదిగోండి ఇప్పుడు మనం వీటిని కొంచెం మనం సిమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకుంటాము కొద్దిసేపు ఒక వన్ మినిట్ అనుకోవచ్చు అది కొంచెం చిట్పాటు అనాలి కదా అంతే ఇదిగోండి మనకి మంచిగా అయ్యాయి ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను వీటికి సరిపడంత అంటే టూ బ్రింజాలు తీసుకున్నాను కాబట్టి నేను టూ టూ స్పూన్స్ వేసేసుకుంటాను ఇదిగోండి మనం కరెక్ట్గా ఈ టూ దీంతో టూ స్పూన్స్ వేసేసుకున్నాము పేస్ట్ వచ్చేసి ఓకేనా ఇది కలిపేసుకుందాం మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం కలుపుకుందాము సైడ్కి పడింది కదంతా ఈ రకంగా మనం కలిపేసుకుందాము మనకు జాబ్ చేసే వాళ్ళకి బిజీగా ఉండే వాళ్ళకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇలాంటి పేస్టెస్ మన పద్మజ గారు అడిగారు మనం ఫ్రిడ్జ్లో నుండి వెంటనే తీస్తాం కాబట్టి చల్లగా ఉంటుంది కదా కానీ నేను మీకు వెంటనే చూపిస్తున్నాను అనమాట చల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం మనకు అది వేడవ్వాలి కానీ ఆల్రెడీ నేను మనకు చల్లారింది నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టలేదు కాబట్టి నేను వెంటనే మీకు వంకాయలు వేసి చూపిస్తాను ఒకవేళ నేను ఫ్రిడ్జ్లో నుండి తీసినప్పుడు దాన్ని కొంచెం మనం వేడి అవ్వాలి అది చల్లదనం అనేది పోవాలి ఆ ఒక టూ మినిట్స్ దాన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి మనము ఇక్కడ వచ్చేసి నేను కొంచెం పసుపు వేసేసుకున్నాను పసుపు వేసుకుని కలుపుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను ఇంకా వంకాయలు వేసేసుకుంటాను ఇదిగోండి చూసారా మనము బ్రింజాలు వేసేసుకున్నాము కట్ చేసుకొని ఓకేనా వంకాయలు వేసేసుకున్నాము టూ వంకాయలు తీసేసుకున్నాను టూ బ్రింజాలు తీసేసుకున్నాను అనమాట ఓకే ఇప్పుడు వీటిని మనం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనం ఫ్రై అవ్వాలి కదా మరి వంకాయలు అనేవి ఫ్రై అవ్వాలి కదా ఓకేనా కొంచెం ఫ్రై చేసుకుందాము ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం ఫైవ్ మినిట్స్ అయ్యాక తీసేసుకున్నాము ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ మిర్చి పౌడర్ వేసుకున్నాను హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసేసుకున్నాను అంటే అది మన టేస్ట్కి తగ్గట్టు మనం ఇప్పుడు వేసేసుకోవాలి ఫస్ట్ మాత్రం వాటికి కరెక్ట్గా సరిపడంత వేసేసుకోవాలి ఓకేనా ఈ రకంగా మనం ఇప్పుడు దీన్ని ఫ్రై చేసుకుందాము ఫైవ్ మినిట్స్ అయ్యాయి ఓకేనా మనం ఇప్పుడు కొంచెం మనకు వాటర్ అవసరం కాబట్టి మనం ఆల్రెడీ కొంచెం సాల్ట్ మిర్చి పౌడర్ వేసుకుందాం ఇప్పుడు కొంచెం ధనియాల పౌడర్ ఇప్పుడు మనం కొంచెం ధనియాల పౌడర్ వేసుకుందాము ఎందుకంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ధనియాల పౌడర్ను మనం మసాలా పొడి వేసేసుకుందాము ఓకేనా ఇప్పుడు ఇది మనము కలిపేసుకుందామండి ఓకే కొన్ని మనం టమాటో ప్యూరీ వాటర్ని అవి యాడ్ చేసేసుకుందాము లేదంటే నార్మల్ వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ మనం ఇందాక మనం టమాటో ప్యూరీ చేసుకున్నాం కదా అందులో వాటర్ని అవే వేసేసుకుంటాను నేను ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇంకా టూ మినిట్స్లో కర్రీ అయిపోతుంది మనం తీసేసాక మనం ఇంకా జస్ట్ టూ మినిట్స్లో అయిపోతుంది చూసారా మనకి ఎంత తొందరగా అయిపోతుందో ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఎప్పుడో చెప్పాను కర్రీస్ ఎక్కువగా కలర్ చేంజ్ అవ్వద్దు చూసారా మనకి వంకాయలు కూడా ఎంత చక్కగా కనిపిస్తున్నాయి గ్రీన్గా ఓకేనా ఎక్కువగా కలర్ అనేది చేంజ్ అవ్వద్దు ఎప్పుడైనా చూసారా ఫ్రెండ్స్ మనం కరెక్ట్గా మసాలా సాల్ట్ అన్నీ కరెక్ట్గా వేసేసుకున్నాము కదా ఎంతో బాగుంటుందండి చాలా బాగుంటుంది కర్రీ తప్పకుండా ట్రై చేయండి చూసారా ఫ్రెండ్స్ మనం కరెక్ట్గా ఫైవ్ మినిట్స్ అయ్యాక తీసాము మన కర్రీ ఎలా అయ్యిందో ఓకేనా ఇక్కడ వచ్చేసి మనము వంకాయలు ఇంత కలర్ మాకొద్దు మాకు ఇంకొంచెం కలర్ చేంజ్ చేసుకుంటామంటే మీరు ముందుగానే ఫ్రై చేసుకునే ముందు కొంచెం ఎక్కువ సేపు ఫ్రై చేసుకోండి వంకాయల్ని కానీ ఈ రకంగా కలర్ చేంజ్ అవ్వకుండా హెల్త్గా మంచిది అనమాట మరి కర్రీస్ ఎప్పుడు ఫుల్గా బాయిల్ చేయొద్దు కలర్ చేంజ్
ఇప్పుడు కూడా పైన వేసేసుకోవచ్చు కానీ నేను ఇంకా వేయను చాలు ఇంకా ఓకేనా మరి మన బ్రింజాల్ ఓకేనా మసాలా కర్రీ రెడీ అయిందండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి చూసారు కదా నేను ఇంకా తీసి మీకు చూపిస్తాను చూసారా మన మంచిగా ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటే పేస్ట్తో ఓకేనా మన గ్రేవీ కర్రీ రెడీ అయిందండి చూసారా మన మసాలా బ్రింజాల కర్రీ రెడీ అయింది ఈ రకంగా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా మీరు ధనియా కూడా వేసేసుకోవచ్చు మళ్ళీ పైన నేను ఆల్రెడీ వేసుకున్నాను కాబట్టి ఇంకా వేసేసుకోలేదు ఓకే చూసారు కదా మీరు ఎలా ఉందో కూడా చెప్పండి మరి ఇంకా రెస్ నెక్స్ట్ రెసిపీ ఏంటో చూపిస్తాను నేను మీకు చాలా బాగుంటుంది కర్రీ చాలా మంచిది బాగుంటుందండి మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి పద్మజ గారు మీరు తప్పకుండా చేసుకోండి నేను మీకోసం తీసాను అనమాట ఈ రెసిపీస్ అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మరి మన నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ రెసిపీకి వెళ్ళిపోదామండి చూసారా ఫ్రెండ్స్ మన బ్రింజాల్ మసాలా కర్రీ రెడీ అయింది మనం చేసుకున్న పేస్ట్తో చూసారు కదా నేను ఇంకో రెసిపీ పెడతా అనుకున్నాను ముందు అయితే కానీ దీంట్లో చూపిస్తా అనుకున్నాను లెంత్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి నేను చూపించలేదు అన్నమాట ఓకేనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి ఈరోజు చూసారు కదా మీకు ఇలాంటి రెసిపీస్ చాలా వస్తాయి ఇంకా ఇక ముందు చాలా చాలా మంది చాలా అడుగుతున్నారు అవన్నీ కూడా నేను చేసి చూపి చేశాను అప్లోడ్ చేయలేదు అనమాట అన్ని చాలా వరకు మ్యాక్సిమం అన్నీ అయ్యాయి ఎవరెవరు ఏ క్వశ్చన్స్ అడిగారో అవన్నీ అయ్యాయి కానీ పిల్లలకి ఎగ్జామ్స్ ఉన్న వల్ల నేను అవి అప్లోడ్ చేయలేదు అనమాట కొంచెం ఎడిటింగ్ వర్క్ ఉంటుంది కదా అని నేను ఒక్కొక్కరు ఏ ఎవరెవరు ఏ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ అడిగారో వాటి కోసం నేను ఒక్కొక్కరు చేసి చూపిస్తున్నాను అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి చూసారు కదా ఈరోజు మనం వంకాయ మసాలా గ్రేవీ కర్రీ అది కూడా మనకు వన్ వీక్ వరకు నిల్వ ఉండే పేస్ట్తో చేసుకుందాం కర్రీ నిల్వ ఉండదండి పేస్ట్ అండి గ్రేవీ అండి ఓకేనా కర్రీ కాదు ఓకేనా గ్రేవీ నిల్వ ఉంటుంది అనమాట వన్ వీక్ వరకు ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి చూసారు కదా ఈరోజు మన రెసిపీ మీలో ఎవరైనా మన ఛానల్ ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అని గంట కొట్టండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి ఇంకుంటాను ఇంకొకవేళ కలుద్దా